కచ్చులూరులో బోట్ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది బోట్ ను నీళ్లపైకి తీసుకొచ్చింది సత్యం బృందం నీటి అడుగు భాగం నుంచి రోప్ల సాయంతో వెలికి తీస్తున్నారు మరికొద్దిసేపట్లో బోట్ ను ఒడ్డుకు తీసుకురానుంది సత్యం బృందం సుమారుగా ముప్పై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత బయటకు వస్తున్నటువంటి దృశ్యాలని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూస్తున్నాం సుమారుగా ముప్పై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత బోటుని బయటకు తీసేందుకు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫలితాన్ని ఇచ్చి బోటు మెల్లిమెల్లిగా బయటకి రావడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ధర్మాడి సత్యం బృందంతో పాటు డీప్ సీ డ్రైవర్స్ అలాగే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీంలు అలాగే ప్రభుత్వ సిబ్బంది స్థానిక మత్స్యకారులు అందరూ కూడా కష్టపడి బోటుని బయటకు లాగేందుకు దాదాపుగా వారం రోజుల నుంచి మూడు సార్లు అటెంప్ట్ చేస్తూ తమ ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నారు నెమ్మదిగా బోటుని లంగర్ వేసినటువంటి లంగర్లు అన్నిటితోటి బయటకు లాగేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ముప్పై ఎనిమిది రోజుల క్రితం గోదావరిలో మునిగిపోయినటువంటి వశిష్ట బోటు మెల్లిమెల్లిగా బయటకు వస్తుంది ఎంతో లోతు నుంచి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలు కొద్ది దాదాపుగా అసాధ్యం అనుకున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియను ఇప్పుడు చాలా సుసాధ్యం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే గోదావరి మొత్తం ప్రవహించేటటువంటి మొత్తం దూరంలో కూడా కచ్చలూరు వద్ద అత్యంత లోతైనటువంటి ప్రాంతంగా ఈ ప్రాంతానికి పేరుంది దాంతో ఆ బోటు ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు అక్కడికి భౌగోళిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు గోదావరి ప్రవాహం గోదావరి చరిత్రలోనే అక్కడ ఉన్నంత ప్రవాహ వేగం ఇంకెక్కడా కూడా ఉండదు అంత భయంకరమైనటువంటి ప్రాంతంలో పడిపోయినటువంటి బోటు సుమారుగా యాభై ఆరు మంది ప్రాణాలు గోదావరిలో కలిసిపోయాయి కానీ ఏ ఒక్కరు కొంతమంది ఇరవై ఆరు మంది బయటపడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆ సమయంలో ఇదే ప్రాంతంలో ప్రాణాల కోసం కష్టపడుతున్నటువంటి సమయంలో ప్రాణాలని రక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సమయంలో కచ్చులూరు గ్రామస్తులు ఎంతో సాహసం చేసి చాలా మందిని బయటికి లాగడం జరిగింది ముప్పై మంది ప్రాణాలు కాపాడితే ఒడ్డుకు చేర్చేసరికి మరొక నలుగురు ప్రాణాలు గోదావరిలో కలిసిపోయాయి ఆ తర్వాత సుమారుగా పదిహేను మృతదేహాల జాడ ఒక నెల రోజులైనప్పటికీ కూడా దొరకలేదు కానీ ఆ బోటులో ఏసీ క్యాబిన్ లోనే వారందరూ కూడా ఉండిపోయొచ్చు చివరి మృతదేహం దొరికే వరకు కూడా బోటు ఆపరేషన్ ఆపొద్దు అనేటటువంటి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు ధర్మాడి సత్యం బృందంతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక మత్స్యకారులు అలాగే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది నావీ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ బోటు తీసిన ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక ప్రతికూల పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది గతంలో ఇక్కడ మునిగినటువంటి రెండు బోట్లు చిన్న మొక్క కూడా దొరకలేదనేటటువంటి ఒక ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో బోటుని బయటికి తీయడం దాదాపుగా అసాధ్యం అనుకున్నారు కానీ ఈ ఎన్నో ప్రయత్నాల తర్వాత ఒకసారి లంగర్ వేసి లాగినప్పుడు బోటు రైలింగ్ కూడా వచ్చింది మరోసారి లంగర్ వేసి లాగినప్పుడు బోటు క్యాబిన్ మొత్తం కూడా వచ్చింది కానీ ఎక్కడా కూడా ప్రయత్నానికి చిన్న అలుపు కూడా ఇవ్వకుండా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఎక్స్వేటర్ కి ఆ రోపులు కడుతూ డీప్ డైవర్స్ సాయం ఎవరి సాయం అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షణాల్లో అక్కడికి రప్పిస్తూ తీసుకొచ్చారు కానీ బోటుని అక్కడికి చేరుకోవడానికి వాహనాలు చేరుకోవడానికి మనుషులు కూడా రాలేనటువంటి ప్రాంతం అది చుట్టూ దట్టమైన అడవి అత్యంత లోతైన ప్రాంతం ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుండేటటువంటి ప్రాంతం ఇప్పుడు ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వర్షం ఏకధాటిగా పడుతూనే ఉంది కానీ వారి ప్రయత్నాన్ని మాత్రం ఏ మాత్రం కూడా ఆగ ఆపలేదు బోటుని శకలాలు ఇంతకుముందు గత రెండు రోజులుగా రైలింగ్తో పాటు డ్రైవర్ క్యాబిన్ని మనం చూసాం కానీ బోటు మొత్తం పాటుని ఇప్పుడు మనం బయటికి ఒక్కొక్క మొక్క బయటికి రావడం మొత్తం బోటు శకలం మొత్తం కూడా ఒక పక్కకి ఒరిగి బయటకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం మనం వై మన వైపు ఉన్నటువంటి పాటు ఏసీ క్యాబిన్ పాటు ఉంటుంది అటువైపుగా ఏ ఏ బోటుకు ఉండేటటువంటి ఏదైతే ఉందో బోటుకి ఉండేటటువంటి ఆ ఫ్యాన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ అవతల వైపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ బోటుని అదేగా ఇప్పుడు ఏ ఏ రకంగా అయితే వారుగా పడి ఉందో అదే రకంగా పైకి లాగేందుకు విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ ప్రయత్నాన్ని ఏమాత్రం కూడా బ్రేక్ ఇవ్వట్లేదు ఒక పక్క విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చినటువంటి డీప్ డైవర్స్ సిబ్బంది అలాగే ధర్మాడి సత్యం బృందం ఈ ఈ ఈ ప్రయత్నంలో ఎంతో చాలా ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేకుండా ఇప్పుడు ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు కానీ ఈ ధర్మాడి సత్యం బృందానికి సముద్రంలో మునిగినటువంటి పడవలను బయటకు తీసేటటువంటి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడంతో ఆ కాంట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని అతనికి అప్పగించడం జరిగింది కానీ ఎన్నో ప్రయాసాలు కూడి తన జీవితంలో ఈ బోటును కనుక బయటికి తీయడం ఒక సవాలుగా తీసుకున్నారు అధికారులే కానీ స్థానికులే కానీ ఎందుకంటే దాదాపు రెండు అడుగుల లోతులో ఎత్త చాలా నీటి ప్రవాహం ఉండే చోట పడిపోయినటువంటి బోటుని బయటికి లాగడం అది కూడా మ్యాన్ పవర్ తోటి సాంప్రదాయమైనటువంటి పద్ధతిలో బోటును బయటకు తీయడం అనేది దాదాపుగా అసాధ్యం అని అనుకున్నారు కానీ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ ఇప్పుడు అక్కడ మనం బోటు బయటకు రావడాన్ని చూస్తాం ఈ క్షణాల కోసం గడిచిన
ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు పర్యాటకులు గోదావరితో అనుబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ బోటు ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందా అని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక రకంగా ఆ బోటు బయట పడుతుందా లేదా అనేటటువంటి దానిపైన ఎన్నో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు జరిగాయి వాళ్ళు అంటే చివరి బోటు చివరి మొక్కలు కూడా బయట తీసే వరకు కూడా వాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించేందుకు చాలా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక రకంగా విక్టరీ సింబల్ చూపిస్తూ వాళ్ళు ఆ బోటుని బయటకు తీసినటువంటి ఆనందం అక్కడ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీం ఎస్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ తో స్థానికులు అందరిలో కూడా కనిపిస్తుంది ఇది మొత్తం కచ్చలూరు వద్ద ఎంతో ఆసక్తి అందులో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఎన్ని మృతదేహాలు ఉన్నాయి ఎంతమంది అసలు ఈ ప్రమాదంలో మొచ్చివాత పడ్డారు అనేది మరికొద్దిసేపట్లోనే తెలియబోతుంది మొత్తానికి దాదాపుగా ముప్పై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత అంటే అసాధ్యం అనుకున్న దాన్ని సాధ్యం చేసి చూపించడంలో ఒక రకంగా ఇక్కడ సంబరాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి